Всем привет! С вами Валерия. Добро пожаловать в мой волшебный творческий мир. Сегодня, выполняя три пожелания моих подписчиков, мы будем создавать работы в стиле стимпанк, а именно льва, краба и морского конька. Основные материалы для всех работ это гофрокартон, ножницы, термопистолет, акриловые краски, акриловый лак, спонж, кисточки, полимерный клей, клей ПВА, различные мелкие детальки, фольга, бумага, бумажный скотч, а также ткань. Более подробный перечень материалов для каждой работы вы найдете в описании под видео. А также в описании находятся все ссылочки на изображение. Приступаем к работе. Из гофрокартона вырезаем 4 одинаковые детали. Для внутренней детали можно использовать куски гофрокартона, а внешние стороны должны быть цельными и ровными. В четвертой детали делаем отверстие для подвеса, в которое продеваем шпагатный шнур. На концах шнура завязываем свободные узлы и фиксируем при помощи термоклея и кусочков ткани. Далее деталь приклеиваем к основе. Для первых двух работ я использовала одинаковую основу, разница только в размерах. Далее будем оклеивать основу тканью. Для оклеивания я применяю полимерный клей, но вы можете использовать также клей ПВА. Далее оклеиваем обратную сторону декоративной бумагой или обоями. Также можно использовать ткань. Перед нанесением на основу спонжик с краской обязательно необходимо промокнуть на листе бумаги. Тогда получится красивая растушевка и не будет пятен. Делаем эскиз льва. Ссылку на изображение вы найдете в описании под видео. Для морды из гофрокартона вырезаем три одинаковых детали, которые склеиваем между собой. Основу можно оклеивать различными материалами. Можно использовать ткань, которую я применила для основы. Она гладкая, имитирует кожу и будет хорошо окрашиваться. Также можно применить тонкую замшу или кожу. Кожу для работы не обязательно использовать новую. В своей работе я применила голенища от сапог и старую сумку. Еще один более экономный способ – это использование бумаги и клея ПВА. Верхнюю часть не обязательно оклеивать кожей или тканью, ее также можно оформить, как и нижнюю, то есть оклеить бумагой.
все вырезанные ранее детали я продублировала на тонком картоне. Далее буду оклеивать их при помощи полимерного клея тканью. Основу легко фиксируем на бумаге. Гриву делаем из плотно скрученной фольги, которую оклеиваем подходящими полосками кожи. Отрезки кожи подгоняйте по ходу работы.
Отверстия я делала прибором для выжигания по дереву. Также их можно сделать раскаленным на огне гвоздем, но делать их не обязательно и только по вашему желанию. Далее уже на ваше усмотрение. Детали можно вырезать из тонкого плотного картона и оклеивать тканью, либо делать их из плотной кожи. Из тонкого картона вырезаем деталь для уха, но нижнюю часть детали делаем немного удлиненной, чтобы затем была возможность клеить ее вовнутрь.
Ухо и часть головы, там где оно будет вклеено, окрашиваем черной акриловой краской. Затем дополняем работу различными мелкими деталями. Перед приклеиванием все гладкие поверхности зачищаются наждачной бумагой и обезжириваются. Для обезжиривания я использую жидкость для снятия лака.
Окрашиваем работу черной акриловой краской. Далее наносим металлики. Я использовала бронзу, светлое золото и серебро. Далее работу необходимо покрыть несколькими слоями акрилового лака с промежуточным высыханием. Удаляем лишнюю бумагу в тех местах, где она легко отходит. Следующая работа в стиле стимпанк – биомеханический краб. Делаем эскиз краба. Ссылочку на изображение я оставлю в описании под видео. Тело краба вырезаем из гофрокартона. Там, где будут лапки, необходимо сделать выемки.
Далее наращиваем объем в необходимых местах плотно скрученной бумагой, а затем оклеиваем бумажным скотчем. Все шестеренки, как и в предыдущей работе, я вырезала из тонкого пластика.
Из плотно смятой фольги формируем отдельные сегменты конечностей, а затем оклеиваем их тканью. Ткань лучше использовать такую, которая не распарывается по краям. Я использовала ткань ту же, что и применила для основы. Таким же самым способом делаем все остальные конечности. Также все сегменты лапок можно оклеить при помощи туалетной бумаги и клея ПВА. Тогда придется подождать, чтобы высох клей. Шестеренки не обязательно делать именно из пластика. Можно использовать тонкий картон. После окрашивания и покрытия лаком картон станет довольно прочным. Для усиков я использовала старый провод от мышки. На конце провода делаем каплю из термоклея. Пока клей еще не полностью застыл, пальцы смачиваем в воде и придаем клею необходимую форму.
Прикладываем отрезки кожи к работе, намечаем места срезов, размеры подгоняем уже на месте. Следующие отрезки кожи необходимо приклеивать в нахлест. После того, как оклеен весь панцирь, на стыках можно сделать отверстие при помощи раскаленного гвоздя или прибора для выжигания, если у вас такой имеется. Но это уже на ваше усмотрение.
окрашиваем работу черной акриловой краской. После ее высыхания наносим металлики. Я использовала бронзу, светлое золото и серебро. Покрываем работу несколькими слоями акрилового лака с промежуточным высыханием. Затем, так же как и в предыдущей работе, аккуратно снимаем бумагу и приклеиваем краба к основе. Работа готова. На свое усмотрение подобную работу вы можете дополнить ракушками или какими-то другими подходящими элементами. Далее мы с вами будем мастерить ключницу с морским коньком в стиле стимпанк. Данная работа немного отличается от предыдущих, но здесь также будут использованы простые бросовые и подручные материалы. Для следующей работы я буду использовать немного другую основу. Это отрезок тонкой прессованной плиты. У нас в магазине он называется МДФ, но также его можно встретить под названием ДВП. Размер основы у меня 20 на 30 сантиметров. С обратной стороны я сделала разметку для подвесов и крючков. Слишком гладкую основу перед приклеиванием подвеса необходимо процарапать. Для фиксации подвесов я использую обычную ткань. В нижней части делаем 4 отверстия, в которые вклеиваем самодельные крючки. Как сделать такие крючки, у меня есть отдельный мастер-класс, ссылочку на который я оставлю в описании под видео. Работа не обязательно должна быть именно ключницей, можно сделать просто панно. Далее основу оклеиваем бумажными полотенцами или туалетной бумагой. Используем клей ПВА, немного разбавленный водой. 
Приклеивать бумагу необходимо в нахлест. Обратную сторону также можно полностью оклеить бумагой, но тогда придется дополнительно ее окрашивать. Края бумаги старайтесь надрывать, чтобы не получалось прямых линий. Слишком сильно клеем основу пропитывать не стоит, чтобы она не деформировалась. При высыхании сверху на работу можно положить полиэтиленовый пакет и гнет. Таким методом оклеиваем основу полностью и даем работе высохнуть. Основа полностью высохла, теперь необходимо будет шпагатом оклеить крючки. Я обещала показать своих двух помощниц. Они, как всегда, рядом со мной на подоконнике. Далее я рисую маски из морского конька. Ссылку на изображение вы найдете в описании под видео. Морской конек у нас будет приблизительно вот так располагаться. Обводим его карандашом. Из тонкого плотного картона или гофрокартона вырезаем тело морского конька без гребня. Также вырезаем отдельно гребень с запасом. Запас должен иметь размер приблизительно 1,5-2 см. Там, где тонкие места на морде и на хвосте, я решила приклеить фольгу, а на самом тельце бумагу. Оклеиваем основу бумажным скотчем. Далее будем использовать обычный бинт. Его можно приклеивать как полимерным клеем, так и клеем ПВА. Разница лишь в том, что клей ПВА будет дольше сохнуть.
Далее для работы можно использовать любую ткань, у которой не распарываются края.
После высыхания краски сверху наносим при помощи поролоновой губки сначала бронзовую, затем золотую и серебряную краску. В завершение покрываем работу акриловым лаком и приклеиваем с обратной стороны декоративную бумагу или ткань. Работа готова! Буду рада, если моя подборка мастер-классов в стиле стимпанк вам понравится и пригодится. Всем вам искренне желаю мира, добра, любви, благополучия, творческого вдохновения и всего самого-самого волшебно-прекрасного. До новых встреч!